കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ ആവുമ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസി ഞാനും ഉരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൻ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറം കഴിച്ച് ഞാനൊരു ചായൻ സ്നാക്സും കഴിച്ചു നാലേകാലിലും കയറിയിരുന്നല്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് വരാം ശ്രദ്ധിച്ചോടാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഇത്ര ഉള്ളു ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നേരെ സർക്കിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കും സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കൃത്യം തന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത്ര റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറയും നമ്മൾ ആദ്യം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പണി കറക്റ്റ് ഫിക്സ് റേഡിയസിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ വരച്ച ശേഷം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളണം അപ്പൊ എന്താ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ എക്സാക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കും എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റേഡിയസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അതെങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് വേണ്ട ചുമ്മാ റേഡിയസ് വരച്ചു ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചുമ്മാ എങ്ങോട്ടേലും വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് ഇത്ര എല്ലാവരും ഒരു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള സർക്കിൾ വരച്ചോ കേട്ടോ സർക്കിൾ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ത്രീ വേണ്ട ഞാൻ പറയാം മതി 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 ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ സ്പീഡിന് വരച്ച് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പറഞ്ഞോ അതിൽ ഇപ്പൊ റേഡിയസും വരച്ച വേഗം റേഡിയസും വരച്ച് റൈറ്റ് അല്ലേ സർക്കിളും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് റേഡിയസും എല്ലാവരും ഇന്ന് ചേട്ടൻ അറിയാം നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് സെന്ററിൽ വേണ്ട ഒന്ന് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന റേഡിയസിൽ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നേരെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക കൃത്യം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ വരയ്ക്കുക വരച്ചോ വേഗം പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക ഇപ്പോ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന റേഡിയസിനോട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക വരച്ചില്ല എല്ലാവരും ആരെന്നായന അവർ അടി കൊടുക്കുക ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരൊറ്റ അടി പിന്നെ വരരുത് നമ്മൾ പതുക്കി ഇങ്ങനെ തള്ളിയൊക്കെ വിട്ടാണ്ടല്ലോ വീണ്ടും വരും വേദന എടുക്കണം കരയണം കരയാമ്പോ ഒരു ഒറ്റ അടി പിന്നെ വരരുത് ഏരിയയിലേക്ക് ചുമ്മാ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്ന അവർ തള്ളി വിടാണ്ടല്ലോ വീണ്ടും നമ്മുടേക്ക് വരും അങ്ങനെയല്ല ഒറ്റ അടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ച എയ്റ്റിയോട് ചേർത്ത് അടുത്ത വൺ ട്വന്റി വരച്ച് എയ്റ്റിയോട് ചേർത്ത് അടുത്ത വൺ ട്വന്റി വരച്ച വേഗം ോ വരച്ച എയ്റ്റിയോട് ചേർത്ത് വൺ ട്വന്റി കഴിഞ്ഞോ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ടാഞ്ചൻ്റ് വരച്ചിട്ടില്ല പകരം മൂന്ന് കൃത്യം മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ലൈൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി സംഭവം വളരെ സിമ്പിള് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച പോലെ ഓരോ റേഡിയസിന് നമുക്ക് റേഡിയസിൻ്റെ അടുത്തോടെ നമുക്ക് ടാഞ്ചൻ്റ് വരയ്ക്കണ്ടേ ഓരോ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം ദൈവനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും കണ്ടോ എന്നിട്ട് 
നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പസ് വയ്ക്കും പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും ആർക്ക് വരയ്ക്കും ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കി രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഡുഗേറ്റ് മീ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കണം വേഗം വരച്ചു വേഗം വരച്ചു ടാൻജന്റ് ത്രൂ ഓൾ ദി ത്രീ പോയിന്റ്സ് സ്പീഡിന് വരയ്ക്കണേ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടും നമ്മുടെ എക്സൈസിലെ ടാൻജന്റ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്ററിൽ വരച്ച ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് എൻഡിലൂടെ ഈ മൂന്ന് എൻഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക മൂന്ന് എൻഡിലൂടെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക ഒരു ടാൻജന്റ് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവരുണ്ടോ ഒരെണ്ണം പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവര് ഇല്ല ഇനി ഓർഡറെങ്കിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് വേഗാവട്ടെ 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 മൂന്ന് എൻഡിലൂടെ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക ടാൻജിന്റെ കംപ്ലീഷൻ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റോടെ തരൂ കേട്ടോ അത് കൂടെ ടൈം തരില്ല ടാൻജിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റോടെ മാക്സിമം സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടി മുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പരിഹരിക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം ഞാൻ വെറുതെ റഫ് ആയിട്ടോ വരച്ചേക്കുന്നേ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൃത്യം നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തോഡിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ കേട്ട അറിയുമെന്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവന്മാരും കൂട്ടി മുട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം വേറൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ലൈനെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പേരെയും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന തരത്തിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ അവന്മാർ കൂട്ടിമുട്ടും നമുക്ക് അതിന് നെയ്മ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാം ഇപ്പൊ എ ബി സി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് ഫിഗർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും ശരി ശരി ഓക്കെ ആണ് തമ്പാണ് ചെയ്യും വരയ്ക്കണേക്ക് പിന്നെ വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കണേക്ക് പിന്നെ വരയ്ക്കാം സ്പേസ് ഇട്ടാൽ മതി ശരി 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 അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് നമ്മളുടെ എക്സൈസിലെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ രണ്ട് ഫിഗർ കിടപ്പുണ്ട് അതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ രണ്ട് ഫിഗർ കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാവരും രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഈച്ച് പിക് ഇനോ ഈച്ച് ഓഫ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ ഡേ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഫോണ്ട് ബൈ ഡാൻ ഇൻഡ് സർക്കിൾ ഓർ ഏഡിയസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആൻഡ് ലൈൻ ത്രൂ ദ സെൻ്റർ റോ ദീസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് എന്നാണ് ചോദ്യം കണ്ടോ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു കേട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കേട്ടേ നമുക്ക് ഇതോട് തന്നേക്കാണ് 
ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് കൃത്യം തന്നിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് ഒരു അമ്പത് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു നമ്മൾ ചുമ്മാ സർക്കിൾ അങ്ങ് വരയ്ക്കും റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിൽ എന്നിട്ട് ദേ റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കും ഈ റേഡിയസിൽ നിന്ന് കൃത്യം അൻപത് ഡിഗ്രി സോറി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരയ്ക്കും കണ്ടല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ടാൻജൻ്റ് ആവും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ച് പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ നമുക്കില്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പണി ചെയ്ത് ആ ഫിഗറിൽ ഒരു നെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോട്ട് ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി സെന്റർ ഓയും ഈ പോയിന്റ് എ ബി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തോ സെന്റർ ഒ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി കൊടുത്തെല്ലാവരും ശരി ചോദിക്കട്ടെ ശുവേബ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഒ ബി എത്രയായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ആംഗ്ലോ ഓ ബി എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്താ കാരണം ലൈനും മറ്റേനാരാ മറ്റേനാരാ ഇത് സെന്റർ എന്നുള്ള ലൈൻ മറ്റേ ലൈനാരാ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ലൈന്റെ പേര് പറയടാ എ ബി എന്നുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കി എന്റെ ബോർഡില് നീ അതിലേ നടക്കല്ലേ ഫിഗറിലാണ് പേര് ചോദിച്ചോ ബി എന്നൊക്കെ എ ബി ആരാ സഹദ് എ ബി ആരടാ സഹദ് സുബൈർ എ ബി ആരാ റേഡിയോസോ എ ബിയോ ആ പറഞ്ഞ അർജുൻ ടാൻജന്റ് ഒരു മിനിമം ഒരു മിനിമം സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ടാൻജന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആവുക ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ആൻഡ് ടാൻജൻ അപ്പൊ ട്രയാംഗിൾ ഒ ബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ട്രയാംഗിൾ ഒ ബി ഏത് ടൈപ്പ് ആയി ജുമാന ട്രയാംഗിൾ ഒ ബി ഐ സെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പൈത കോറസ് യൂർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പൈത കോറസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും സിംപ്ലി ഫൈവ് ചെപ്പ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഒ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ ഒ എ ആണ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഒ ബി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എ ബി എനിക്ക് അറിയില്ല ഒ എ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഒന്ന് വരും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വരും എ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അത് കിട്ടുക ഡെസിമൽ കൃത്യം വാല്യൂ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണേ സോറി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയോ പക്ക ട്രിക്നോമെട്രി ആണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ എ ബി വേണ്ട ഒ ബി എടുക്കാം പ്ലസ് ടു ഒ ബി ഈസ് ടു എ ബി ഈസ് ടു ഒ എ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ടല്ലോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഒന്ന് വരും മൊത്തം നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു വരും ഏത് ട്രയാങ്കിളോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ടു ആവുന്ന ഫസ്റ്റ് ആ ഏത് ട്രയാങ്കിളോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ടു ആവുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വരുന്ന ഫിഗർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആംഗിൾ കണ്ടെത്തും അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആംഗിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ബാക്കി ഫിഗർ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല കേട്ടോ സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഒരു റേ
ഇവനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കും ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ടാം ഈ ക്വസ്റ്റിനും കേട്ടോ ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൂ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും ഈ കാരണം വെച്ചാൽ ടൂ റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരും ആംഗിളിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നയൻറ്റി തന്നെ ടാൻജന്റും റേഡിയസും ആണ് ആംഗിളിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരും വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ആംഗിൾ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ സഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ശരി 2.5 അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് റേഡിയസും അല്ല നമ്മൾ ആംഗിൾ എത്ര നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് റേഡിയസ് തമ്മില് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ലെങ്ത് അല്ല ആംഗിൾ അല്ല നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ നമുക്ക് വാല്യൂ ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഈ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ആംഗിൾ എത്രയാ റേഡിയസും റേഡിയസും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവും ഫൈവ് രണ്ട് ലൈൻ അല്ലേ ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവും അവർ തമ്മിൽ ആംഗിൾ എത്രയാ സിക്സ്റ്റി തൊട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തി ചെയ്തില്ലേ നടുക്കത്ത ആംഗിൾ എൺപതും നൂറ്റി ഇരുപതൊക്കെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അത് റേഡിയസ് വരച്ചിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എന്നിട്ട് ഈ റേഡിയസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരയ്ക്കും അപ്പൊ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഇങ്ങനെ വരും രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലൈനെ കൂടി നീട്ടി വരച്ചാൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തമ്പ് കാണിച്ച വരുവൺ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകദേശം കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ അവിടെ അവസാനിക്കുക കേട്ടോ അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ പിന്നീട് അവിടെ ചെയ്യുള്ളൂ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യും കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും ഫൈവ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യും ഓക്കെ ശരി സോ ഗീവ് ദ ഹെഡിങ് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഗീവ് ദ ഹെഡിങ് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ സിമ്പിൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് എത്താവുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങളൊരു സർക്കിൾ വേഗം വരച്ചേ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടേ ഈ സർക്കിളിലേക്ക് രണ്ട് റേഡിയസുകൾ വരയ്ക്കണം ചുമ്മാ രണ്ട് റേഡിയസ് ഇതെങ്ങനെ രണ്ട് പേരെ ഒരാളിങ്ങനെ വേറൊരുത്തിന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ രണ്ട് രാജിൻ്റെ വരയ്ക്കുക സോ രണ്ട് റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക സെന്റർ നമുക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാം റഫ് ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ടാൻജൻറ്റും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ചുമ്മാ റഫ് ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് കറക്റ്റ് ടാൻജൻറ്റ് ഈ പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി ഈ ആംഗിൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ആംഗിൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ വൈ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി രണ്ടാംഗ്ലം എത്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി സ്പീഡ് ആവട്ടെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സോടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സോടെ മതി മാക്സിമം
കഴിഞ്ഞെല്ലാവരും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള പണി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടാങ്കളും മാർക്ക് ചെയ്തോ എല്ലാവരും ബാക്കി രണ്ടാങ്കളും എത്രയാ ചോദിക്ക ബാക്കി രണ്ടാങ്കളുടെ വാല്യൂ വന്നേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബാക്കി രണ്ടുപേരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രിലാട്ടല്ലേ ഒ എ പി ബി നാല് സൈഡല്ലേ ഉള്ളേ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ സം എത്ര വണ്ണം നാല് സൈഡ് ആവുമ്പോ ആംഗിൾ സം ഒരു ക്വാഡ്രിലാട്ടറലിന്റെ എത്ര ആലിയൻ സം വരണേ ആംഗിൾ സം കേരള സെവൻ ട്വന്റി ആണോ ക്വാഡ്രിലാട്ടറലിന്റെ നാല് സൈഡ് ഉള്ള ഫിഗറിന്റെ എത്ര നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ സം റെക്ടാങ്കിൾ നാലാങ്കിൾ കൂട്ടുമ്പോ എത്ര കിട്ടുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ക്വാഡ്രിലാട്ടലിന്റെ വരിക റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ക്വാഡ്രിലാട്ടലിന്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി തന്നെ റെക്ടാങ്കിൾ നാല് സൈഡ് ക്വാഡ്രിലാട്ട് നാല് സൈഡ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ നാല് പേരെ കൂട്ടുമ്പോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടണം എഴുതിക്ക താഴെ ആംഗിൾ ഒ പ്ലസ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരേക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരേക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് വേഗം എവറി വൺ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരേക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കട്ടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ എക്സ് പ്ലസ് വൈയെ കണ്ടെത്താൻ ഐ വിൽ ഗീവ് യു മാക്സിമം തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മോർ അതിനുള്ള പണി അവിടെ ഉള്ളു എക്സ് പ്ലസ് വൈ കണ്ടെത്താൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മോർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് മോർ ശരി ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്ര എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയെന്ന് കേൾക്കട്ടെ ദിൽന ഇത്ര എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിട്ടിയെ കേൾക്കുന്നില്ല ആംഗിൾ ഓ എന്താ ദിൽന ആംഗിൾ എ എത്രയാ പി എത്രയാ ബി എത്രയാ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിട്ടാൻ അറിയാത്ത ഒരാളിൽ കൂടുതലില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്തിലെത്തൂല നിങ്ങൾ അഞ്ചിലോ ആറിലോ ഇരിക്കേണ്ട വരും അഞ്ചിലോ ആറിലോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട വരും ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡയറക്റ്റ് കാര്യമാണ് അത് പരീതത്തേടെ മോനെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിട്ടിയ പരീതേ X plus Y equal to 180. X are illa, Y are illa, 90, 90 equal to 180 yana, equal to 360 yana. A 180 upper the material X plus Y equal 360 minus 180. Here you go. E X in the language, render radius amil ele. X. Ano. Y in the language, let it tangent amil ele. Y. Y is between two tangent, right? Everyone? ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളം എക്സ് രണ്ട് റേഡിയസ് തമ്മിലും വൈ രണ്ട് ടാൻജന്റും തമ്മിലാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാന്നറിയോ രണ്ടുപേരെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി നമ്മളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എന്തെന്നാ എനി വൺ രണ്ടുപേരെ ആദ്യമോ വൺ എയ്റ്റി നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമല്ലോ കേരള വാദ്യമാശൽ സപ്ലിമെന്ററി നമ്മൾ എന്താ പറയാന്നറിയോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസും ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജന്റും ആണ് 
radii r a d i i to r a d i i radii radii nalla vaakinte artham rendu radius nane r a d i i angle between radii and angle between and angle between tangents through the point of contact tangents through the point of contact are supplementary are through the through the point of contact point of contact are supplementary point of contact ilude nammal varaikina point of contact nu parayum point odi a b odi point of contact nu parayune circle edu point ekkoda tangent varaikunu point of contact are supplementary ivu rendu perum supplementary angles a irikku clear aano everyone seri അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ ചെയ്യാം ശരിക്കും എക്സാമിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഗർ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇത് പല രീതിയിൽ മാറി മാറി വരാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സെൻ്ററിലെ ആംഗിൾ സെൻ്ററിലെ ആംഗിളും ടാൻജൻ്റിലെ ആംഗിളും സെൻ്ററിലെ ആംഗിളും ടാൻജൻ്റിലെ ആംഗിളും സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് ഈ റിസൾട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എക്സൈസ് ടു എക്സൈസ് ടുവിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കട്ടെ എക്സൈസ് ടുവിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ട കേട്ടോ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടതില്ല പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിളിന് എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കാം സർക്കിൾ സെൻറ്ററിന് ഓന്ന് കൊടുക്കാം ഈ പോയിന്റ് പി ക്യു ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ആ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച വേഗം നോക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ആ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഒറ്റ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കിട്ടും തിരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആൻസർ കിട്ടും എക്സ് കിട്ടിയോ എന്തായി ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഐഷാന ഒരു നെക്സ് കിട്ടിയോ എക്സ് എത്രയാന്ന് എക്സ് കിട്ടണല്ലോ എക്സ് കിട്ടിയ ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത എക്സിന്റെ വാല്യൂ അല്ലല്ലോ ഡബിൾ എന്ന റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആലോചിച്ച് നോക്കി ടാൻജൻ നമുക്കുള്ള റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്താ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റല്ലേ മുഹമ്മദ് അലി എത്ര എക്സ് കിട്ടുക തേർട്ടി അല്ലല്ലോ തേർട്ടി വരല്ലോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൈമാറ്റില്ലോ ലെറ്റ് മീ സി ഹരിശങ്കർ എക്സ് എത്രയാ എങ്ങനെ വൺ തേർട്ടി ആണ് ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം ആംഗിൾ പി ഒ ആർ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് സെന്റർ ലാംഗിളും ടാൻജൻ ലാംഗിളും സെന്റർ ലാംഗിളും ടാൻജൻ ലാംഗിളും പി ഒ ആർ നമുക്ക് അറിയില്ല പി ഒ ആർ ആണ് എക്സ് സി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ റീസൺ എഴുതണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന റീസൺ അവിടെ ഉണ്ടാവണം എക്സ് ഈക്വൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു കിട്ടിട്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത ഡബ്ല്യു എത്ര ആയിസ് ഡബ്ല്യു 
ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എ ആണ് പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു എയും പി ഒ ക്യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് സെയിം റീസൺ എ ഡബ്ല്യു ആണ് പി ഒ ക്യു വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി കിട്ടും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും വൈയും വിസിറ്റും പിന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമ്മുടെ ആംഗിൾ റൗണ്ട് ആയ പോയിന്റും ആംഗിൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കുക വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് വൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലെ ആംഗിൾ സെമ്മ റൗണ്ട് ആയ പോയിന്റ് ആംഗിൾ സെറൗണ്ട് ആയ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി കിട്ടിയായിരുന്നോ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ഈ സെറ്റ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് സെവൻറ്റിയും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ സെറ്റ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് തമ്പ് കാണിച്ച് നോക്കട്ടെ അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂ ത്രീയും ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ചെയ്തതിന്റെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ത്രീ ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടോ ത്രീ കഴിഞ്ഞ ടൂലേക്ക് വരാം ത്രീ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കി റഫ് ഫിഗർ വരച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ത്രീ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കി ത്രീയോട് വളരെ സിമിലർ ആണ് ടു കൂടോ ത്രീ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കട്ടെ എന്താ ത്രീ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഫാരിസേ എന്നാ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ത്രീയില് പിന്നെ <laughs> 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 ോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലെ ഫിഗർ പോലെ വേണം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വരാൻ കണ്ടോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡും ടാഞ്ചിന്റെ അല്ലേ ആണോ അതുപോലെ വേണം നമ്മുടെ ഫിഗർ വരാൻ സൈഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ടാഞ്ചൻ ടു ദ സർക്കിൾ ഇപ്പോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട ത്രീയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയിലെ ആംഗിൾ നോട്ട് ചെയ്യാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ആണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടുക്കത്തെ ആംഗിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ അപ്പൊ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി കിട്ടും കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി കിട്ടും എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഫോർട്ടി ആവുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടിയും വരും ശരിയല്ലേ ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടിയാലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടുക്കത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്താണ് ആ റൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ അതേ ക്വസ്റ്റൻ ഡേവൻ കൺവേർട്ട് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതുപോലെ സോറി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രയാങ്കിളാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ആംഗിൾ അൻപത് 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 ആയപ്പോൾ നൂറായി അപ്പൊ തേർഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് എൺപത് കിട്ടും അപ്പൊ നടുക്ക് വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ നടുക്കത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടി നടുക്കത്തവനെ കിട്ടി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം തൊട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ടൈം തരില്ല ഇത്രയുള്ളൂ സംഭവം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെ
ദൈ കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു വെച്ചത് എവിടെ ഉണ്ട് ആളിവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കൃത്യം നമ്മൾ വരച്ചതാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വരപ്പിച്ചത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പോട്ട് വരും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് എന്താ വേണ്ട ഐഡിയാസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ വേഗം എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ വേഗം നോട്ട് ചെയ്തോ ഡൗട്ട് നൈ ചോദിച്ചു സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഡൗട്ട് നൈ ചോദിച്ചു ടൈം കളയണ്ടോ സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും മോന് മനസ്സിലാകാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാവാതെ ഏതെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ നമുക്കുണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി വേറെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തമ്പ് വാങ്ങിച്ച് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തമ്പ് വാങ്ങിച്ച് നോക്കട്ടെ ശരി 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 ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇനി രണ്ട് പ്രോബ്ലം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സൈസിൽ രണ്ട് ചോദിക്കും അതിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിക്കും എക്സൈസിൽ വെച്ച് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ എക്സൈസിൽ അതിന് റിസൾട്ട് ആയിട്ടൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആക്കി അവനെ പഠിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു സഭേടിയും കൊടുത്ത് തരേ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഫ്രം എ കോമൺ പോയിന്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഫ്രം എ കോമൺ പോയിന്റ് ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് കൃത്യം രണ്ട് മിനിറ്റ് തോട്ടി തിരിക്കാൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും എണീറ്റ് എല്ലാവരും എണീറ്റ് 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 എല്ലാവരും അടുത്ത എക്സസൈസ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്
നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഡയറക്റ്റ് പ്രൂഫ് തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ വേഗം എന്താ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഒരു സർക്കിൾ സ്പീഡിന് വരയ്ക്കണേ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ അതേ ഫിഗർ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഫിഗർ വരച്ചില്ലേ ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ നമ്മൾ ടാഞ്ചിന്റെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചേ വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എന്നാ പറയുക കേട്ടോ എങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇല്ല ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വരപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സ്പീഡിന് ശരി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി അതായത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടാഞ്ചിന്റ് വരച്ചാൽ രണ്ട് ടാഞ്ചിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശരി പറയാലോ അല്ലേ ശാലായി ശരി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ പിയിൽ നിന്ന് ഓയിലേക്ക് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും പിയിൽ നിന്ന് ിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും പിയിൽ നിന്ന് ഓയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി എ ഒ ആൻഡ് പി ബി ഒ പി എ ഒ ആൻഡ് പി ബി ഒ അല്ല ചോദിക്കേ ആംഗ്ലേയും ആംഗിൾ ബി യു എത്ര ആലിയൻ എക്സാം ആംഗ്ലേയും ആംഗിൾ ബിയും എഴുതിക്കോ ആംഗ്ലേ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എഴുതണോ റിസൾട്ട് അവിടെ എഴുതണേ ആംഗിൾ ബി ടി വീൻ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് കൃത്യമുണ്ട് റിസൾട്ട് എഴുതണം എഴുതിയോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ ഒ എ ഒ ബി എന്താ സർക്കിളിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിട്ട് ഭീമ ഷിഹാബ് ഒ എയും ഒ ബിയും ആരാ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്ററോ ഡയമീറ്ററോ അല്ല കോഡ് കോഡോ ആഹാ ഒ എ ഒ ബി ട്രയാങ്കിളിന്റെയും കോമൺ സൈഡ് അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പി എ ഒ കോൺഗ്രുവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ബി ഒ ട്രയാങ്കിൾ പി എ ഒ കോൺഗ്രുവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ബി ഒ ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രൻ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആവും പി എം ബി ബി ഈക്വൽ ആവും ശരിയല്ലേ പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി ക്ലിയർ ആണോ എവരി വൺ 
ट्रयांगल ड्रोण From a common point, drawn to a circle. From a common point, it's always equal. Angle is equal. No, R equal. Is it la? R equal. R equal. अल प्रत्येक श्रद्धि टाजेंट नमक टाजेंटे नीटि वर करक्ट नाजेंटल सर्किटी एक्सटेनल अत्रो प्रत्येक ओर नोट एक्सटेनल अत्र प्रूफ अंजावन ए आज अंजाज मुहम्मद 
ബൈസെക് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ആ ബൈസെക് ഞാൻ പറഞ്ഞു റേഡിയായി പറഞ്ഞ പ്ലൂറൽ ആണ് ഇവനാണ് റേഡിയായി രണ്ട് റേഡിയായി അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് മുറിക്കും അതായത് ഈ ചെറിയ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രൂഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ അപ്പൊ ഓൾ ടുഗദർ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ എ ഒ പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ പി എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഒ പി ബൈസെക് ദ ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിനെ ഒ പി ബൈസെക് ചെയ്യുന്നു എ ഒ പിയും ബി ഒ പി ഈക്വൽ ആണ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ആണോ എവരി വൺ അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളോ ഇപ്പത്തെ പ്രൂഫിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും കവേർഡ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്തോ എവരി വൺ രണ്ട് മിനിറ്റാ സി പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സി പാർട്ടിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ ഒന്നോടെ ഒന്ന് വരച്ചേ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് സി പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഫിഗർ ഒന്നോടെ ഒന്ന് വരച്ചേ വേഗം സി പാർട്ട് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ സി പാർട്ടിന് വീണ്ടും നാളെ ഇത് പറയാൻ നിന്ന് ഒന്നേ എല്ലാം പറയേണ്ടത് അപ്പൊ സി പാർട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇതേ നെയിം തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതേ നെയിം തന്നെ കൊടുക്കുക അവരെ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഒരു സി എന്ന് കൊടുത്തു സ്പീഡിന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തുടരാൻ വരയ്ക്കും ഫിഗർ വേഗം വരയ്ക്കും വരച്ചോ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാട്ടോ എഴുതി കൊടുത്താണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി ആൻഡ് ബി ഒ സി എ ഒ സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി എ ഒ ഈക്വൽ ടു ബി ഒ ആണ് കാരണം റേഡിയസ് ആണ് സി ഒ ഈക്വൽ ടു സി ഒ കോമൺ സൈഡ് ആണ് ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്താണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ തൊട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി കോൺഗ്രൂവ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി ബൈ എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആംഗിളും ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി കോൺഗ്രൂ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സിയും ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സിയും കോൺഗ്രൂ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി എഴുതിയോ നെക്സ്റ്റ് ലൈനില് സി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് സി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് 
ए बी ऑल्सो ट्रायंगल ए ओ बी इज आइसोसेलेस मोटम ट्रायंगल ए ओ बी आइसोसेलेस है कारण हम ए ओ एम बी ओ एम रेडियस है चले लाए नेक्स्ट लाइन ले the line joining the line joining the line joining midpoint of the line joining midpoint of any side of an isosceles triangle any side of an isosceles triangle to the other vertex to the other vertex is perpendicular is perpendicular therefore <laughs> therefore therefore ac is a, sorry therefore os op op is a perpendicular bisector is a perpendicular bisector of ab of ab edya enna nammal prove cheyyanu kete ivu nammal prove cheyda karyam ethra ullu ee question avana question nu chodichirundha ningal nokki c part le prove that this line is a perpendicular bisector of the chord joining point of contact point of contact aan a um b a um b aanu point of contact appo point of contact na join cheyina लाइन ए बी आ बी आईन ई ए बी ओपी पेरपेंडिकुलर बैसेक्टर प्रूव अब पणिंद ट्रयांगल ऐसोसल ट्रयांगल ए बी ऐसोसल ई रुपये रेडियस आयोजी मिटी कम ए सी बी सी नीकल कईसोस ट्रयांगि मिटे वरचा पेरपेंडिकुलर आ ओर्म एवडो और मिस्सी तोलो नाले कल कैसोसल वेरटक्सी मिटे वरचा पेरपेंडिकुलागर तेज आलोच नवस्टन ई फिगर तले कू नोकी फिगरे इमस्टन इन ट्रयांगल नोकी नोकी नोकी